réfléchissez déjà d'ailleurs à la reproduction des êtres. Il pensait à des boulots pour les fonds, me dit-il, une certaine humidité dormait à quelques mètres sous la surface du sol. Nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y eut la guerre de 14, où je fus engagé pendant cinq ans. Un soldat d'infanterie n'avait guère le temps d'y réfléchir à des arbres, à dire le vrai. La chose n'avait pas marqué en moi. Je l'avais considéré comme un dada, une collection de timbres et oubliés. On entra dans l'année 14 sans s'en apercevoir. Elle fit tout doucement son jeu de neige, d'hirondelles, d'amandiers en fleurs. Des blés montèrent comme d'habitude. Les tulipes des champs arrivèrent à l'heure. Elle sortait paisiblement des vieux oignons du printemps 13. Il avait plu quand il fallait, il avait fait le bon vent. Le soleil était juste, tout marchait paisiblement. La paix et la joie depuis les fonds de la terre montaient à travers les herbes, à travers les arbres, à travers les longues veines des lièvres, des renards, des sangliers, des béliers, des brebis. Et les mâles avaient de calmes semences vivantes comme des voies lactées. La roue du monde tournait sans bruit dans l'huile souple. Les hommes étaient inquiets. Ça se faisait trop bien. Ça leur laissait beaucoup de temps pour des soucis d'hommes. On ne donnait d'importance qu'à des jeux de tête. Et dans chaque clan, tous les matins, on regardait avec volupté des vieux hommes Habile à parler, habile à gouverner, habile à dissimuler leur fin de richesse et qui se gonflaient la tête comme des bulles de savon. On était orgueilleux d'avoir les plus grosses bulles. Les poètes n'allaient plus au champ. Ils bavaient dans des clairons.
les yeux fixés sur nous, nous avons de terribles soucis. Vaincre, résister, tenir, faire notre devoir, non, faire nos besoins. Dehors, c'est un des jeux de fer. C'est très simple, il tombe un obus de chaque calibre par minute et par mètre carré. Nous sommes neuf survivants dans un trou. Ce n'est pas un abri, mais les 40 cm de terre et de rondins sur notre tête sont devant nos yeux une sorte de visière contre l'horreur.